హలో హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ శుభోదయానికి స్వాగతం ప్రతి ఉషోదయం శుభోదయం అంటూ మిమ్మల్ని ప్రేమగా పలకరిస్తుంది పిఎంసీ ప్రతిరోజు కొత్త కొత్త విషయాన్ని మీకు పరిచయం చేస్తూ జీవితం ఒక ఎత్తుకుదలకు ఉపయోగపడే ఎన్నో అంశాన్ని మీకు సరళంగా సరికొత్తగా అందిస్తుంది శుభోదయం ఈరోజు మనందరికీ బ్రహ్మశ్రీ పిత మహాపత్రి గారు అందించిన యమ నియమాల గురించి జ్ఞానం గురించి మనందరికీ ఎంత అద్భుతంగా జ్ఞానాన్ని అందిస్తానికి మనతో పాటు ఉన్నారు డౌన్ నుంచి సీనియర్ పెన్వెన్ మాస్టర్ రాజశేఖర్ గారు మరి ఆయన మాటల్లోని దీని గురించి మరి ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకుందాం వెల్కమ్ సార్ నమస్తే మన జగద్గురులు బ్రహ్మశ్రీ పితామహ పతి గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ అలాగే ప్రతి ఒక్కరిని ఆదర్శంగా తీర్చిదిద్దడానికి ఈ యొక్క పిఎం ఛానల్ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు ఎస్ సో మామూలుగా యమ నియమాల గురించి నేనైతే యోగా యోగా పద్ధతుల్లో విన్నాను అసలు యమ నియమాలు అంటే ఏంటి యమ నియమాలు అనేటివి యోగా అన్న యోగం అన్న ఒకటి సో యోగా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది శరీరానికి సంబంధించింది ఎప్పుడైతే శరీరం స్థిరం అవుతుందో అప్పుడు ఆత్మను చేరుకోవడానికి మనకు సాధ్యపడుతుంది కాబట్టి శరీరం స్థిరంగా ఉండాలి మనసు స్థిరంగా ఉండాలి కాబట్టి మనకి ఫస్ట్ హఠయోగం అంటారు దాన్ని సో అది ఆ యోగా ఈ యొక్క యోగానికి మనకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది సో కాబట్టి ఇది వచ్చేసి ధ్యాన శాస్త్రంలో పతంజలి మహర్షి గారు చెప్పినటువంటి విషయాలు ఓకే సో ఆయన ఏం చెప్పారు అంటే ధ్యాన శాస్త్రం గురించి యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధారణ ధ్యాన సమాధి అని చెప్పారు పతంజలి మహర్షి గారు సో గురువుగారు మన గురువుగారు ఏం చెప్పారు అంటే యమ నియమాల కోసమే మనం ధ్యానం చేస్తామని చెప్పారు ఓకే ఓకే కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కూర్చోమన్నారు సార్ అందుకే యమ నియమాలు సార్ లాస్ట్కి వేసారు సో అక్కడ అందుకే నేను ఆయన ఏమన్నారు ఫస్ట్ ఆసన సో ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధారణ ధ్యాన సమాధి యమ నియమం అన్నారు అంటే సమాధి స్థితిని పొందటానికి పొందిన తర్వాత యమ నియమాలు అనేవి ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తాయి సో ధ్యానం చేసుకుంటూ యమ నియమాలు మనం ఆచరించుకుంటూ ఉండాలని సార్ సార్ గారి యొక్క ఉద్దేశం ఓకే పతంజలి గారు ఏమన్నారంటే ముందు యమ నియమాలు చేసినాక ధ్యానం చేయమన్నారు ఇక్కడ పత్రిక గారు ధ్యానం చేసుకుంటే ఇది ఆచరించాలి అని అన్నారు వీటిని వదిలేయకూడదు ఈ మస్ట్ అయితే ఫస్ట్ కూర్చోమన్నారు ఇవన్నీ వదిలేండి ఫస్ట్ కూర్చో నేర్చుకో సార్ శాస్త్రాన్ని తిరిగారాశారు అంత డేర్ గా చెప్పగలిగింది పత్రిక ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా అంటే డేర్ తో పాటు అంత జ్ఞానం కూడా ఎస్ డేర్ మీన్స్ ఎప్పుడైతే జ్ఞానం ఉందో అప్పుడు డేర్ వస్తారు ఊరికే కాదు కదా డేర్ అనేది బ్లెండింగ్ మాట్లాడినప్పుడు డేర్నెస్ ఉండదు ఎవరికైనా సమాధానం ఇచ్చే కదా దొమ్ము ఉంది కాబట్టి దాని డేర్నెస్ సార్ డేర్ అండ్ డైనమిక్ సో ఈ యమ నియమాల గురించి ఇంకొంచెం వివరంగా అసలుకి యమ అంటే ఏమేమి వస్తాయి నియమాలు అంటే ఏమేమి వస్తాయి చెప్తారా సో ఇక్కడ యమము అంటే సత్యము అహింస బ్రహ్మచర్యము ఆస్తేయము అపరిగ్రహం యమ ఐదు సో ఇవి ఆచరించాలి సో నియమం అంటే కంపల్సరీ మస్ట్ సెడ్ సో నియమాలు అంటాం కదా సో నియమాలు అంటే కంపల్సరిగా చేయాలి ఇవి ఆచరించాలి ఇవి కంపల్సరిగా చేయాలి నియమము అంటే ఒక కండిషన్ కంపల్సరీ డూ మస్ట్ సో దాన్ని నియమం అంటారు సో నియమాలు ఇంట్లో శుచి శౌచము స్వాధ్యాయము తపస్సు ఈశ్వర పండిదానం సో ఈ యమాలు ఐదు నియమాలు ఐదు సో ఈ వీటిని గురించి మనం బాగా అవగాహన చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మీరు సత్యము అని అన్నారు ఓకే సత్యము అంటే జనరల్ గా అబద్ధాలు ఆడకూడదు దీని వరకైనా పరిమితం ఇంకేమన్నా ఉందా సత్యంకి అబద్ధానికి సంబంధం లేదు ఓహో వా ఇంట్రెస్టింగ్ సో ట్రూత్ సత్యము అసత్యం అబద్ధము నిజము కాబట్టి మనం ప్రతి వారు ఏమనుకుంటానంటే సత్యం అంటే అబద్ధాలు ఆడకూడదు అనం అబద్ధాలు ఆడచ్చు ఎందుకు ఎప్పుడు ఆడాలి ఎదుటి వాడిని సంతోషపెట్టడం కోసం అబద్ధాలు ఆడచ్చు సో నిజంకి అబద్ధంకి రెండు ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ సత్యం అసత్యం 
ఓకే సత్యానికి నిజంకున్న సంబంధం సార్ నిజం అంటే ఇప్పుడు మన ఇద్దరు మాట్లాడుతున్నాం ఇక్కడ కలిసాం ఇది నిజము కానీ ఇది అసత్యం నువ్వు నేను అసత్యం సో నువ్వు నేను నిజం సార్ కంటి కనపడుతుంది కాబట్టి ఇది నిజము సార్ కంటి కనపడింది అసత్యం ఇది 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 శాశ్వతం కాదు కదా సత్యము అంటే నిత్యము ఉండేది సత్యం నువ్వు ఉండవు నేను ఉండను ఈ స్టూడియో కూడా ఉండదు ఎప్పుడో సార్ ఇవన్నీ కూడా డెమోస్ అయిపోయాడు కదా సో కాబట్టి ఏదైతే నిత్యంగా ఉంటుందో దాన్ని సత్యం అంటాం కాబట్టి సత్యము అంటే అది 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 తెలుసుకోవాలి సో సత్యాన్ని గురించి బాగా విశ్లేషణ చేసుకోవాలి సత్య వాక్కుల గురించి విశ్లేషణ చేసుకోవాలి మీరు ధ్యాన జ్ఞాన ప్రచారం చేయాలనుకుంటే లక్షలాది మంది ఆదరిస్తున్న పిఎంసి ఛానల్ తో భాగస్వాములు కండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ సెవెన్ డబల్ జీరో డబల్ నైన్ త్రీ టూ సో ఏదైతే నిత్యంగా ఉంటుందో అది సత్యము అని అన్నారు సో మీరు మన ఇప్పుడు మన ఒక సంభాషణ గురించి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు ఓకే ఒక పాయింట్ కి మీరు ఉండరు ఒక పాయింట్ కి నేను ఉండను ఒక పాయింట్ కి స్టూడియోనూ ఉండదు అది ఎగ్జాంపుల్ బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ అది ఈ నేచర్లో ఉన్న ప్రతిదానికి వర్తిస్తుంది లా ఆఫ్ ఎంట్రోపీ ప్రకారం ఏది క్రియేట్ అయినా అది డిస్ట్రాయ్ అవుతుంది అది న్యాచురల్ థింగ్ అది మనిషి అవని యానిమల్ అవని లివింగ్ ఆర్ నాన్ లివింగ్ థింగ్ ఏదన్నా అవని సో ఇప్పుడు అర్త్ కూడా ఒక పాయింట్కి పోతుంది సన్ కూడా ఒక పాయింట్కి ఎక్స్ప్లోర్డ్ అయిపోతుంది మన యూనివర్స్లో ఉన్న స్టార్స్ కూడా ఒక పాయింట్కి ఎక్స్ప్లోర్డ్ అవుతాయి సో మనం ఏదైతే ఈ మనకన్నా ఉన్నతంగా ఉండాయి మనకన్నా హైయర్ అనుకుంటున్నా అన్నీ కూడా ఒక పాయింట్కి పోతున్నాయి సో ఏది నిత్యంగా అయితే ఉండట్లేదు మరి ఏది నిత్యంగా ఉంటుంది ఏది సత్యం సో నిత్యము సత్యము ఉండేది ఆత్మ ఒకటే ఓకే ఓకే నిత్యమైనది సత్యమైనది ఆత్మ ఒకటే నీ ఈ ప్రకృతిలో కంటికి కనపడించే ప్రతి ఒక్కటి నువ్వు చెప్పే యూనివర్సల్ స్టార్స్ అనుకోండి మూన్ అనుకోండి సన్ అనుకోండి అర్థ్ అనుకోండి ఎవరిథింగ్ ఈ విశ్వం అంతా కూడా డిపెండ్ ఆన్ ట్రూత్ ఓకే ఆత్మ పైన ఆధారపడి జీవిస్తున్నాయి ఆత్మశక్తి పైన ఆధారపడి జీవిస్తున్నాయి వీటికి మనుగడక్కి మూలము సత్యం ఓకే ఇప్పుడు ఆత్మ అంటే సినిమాల్లో చూపించే దెయ్యాల లేదా ఇంకొంచెం వివరంగానా ఇప్పుడు మనుషులకి అయినా ఆత్మలు ఉంటాయి వేరే జీవులకు కూడా వేరే ఆటలకు కూడా ఆత్మలు ఉంటాయా ఆత్మ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఇందాక చెప్పాను సకల చరాచర జీవరాశులకు మూలము ఆత్మ ఓకే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి సంబోధిస్తాడు ఎవరయ్యా నువ్వు అని అడిగినప్పుడు చెప్తాడు అహం ఆత్మ గుడాకేశ సర్వభూత సయస్థిత అహం ఆదిత్య మద్యంచ భూతానా అంతమే వచ్చా అని చెప్తా సో ఈ సృష్టిలో సకల జీవుల యొక్క సృష్టికి వాటి యొక్క పెరుగుదలకు వాటి యొక్క నాశనానికి మూలము నేను ఆత్మ అని చెప్తాడు నేను ఆత్మరూపంలో ఉన్నాను అహం ఆత్మ గుడాకేశ అని చెప్తా అంటే నేను ఆత్మరూపంలో ఉన్నాను అని చెప్తా అంటే ఆత్మ అంతటా ఉంది రాయి పెరుగుతుందంటే బికాస్ ఆఫ్ ఆత్మ రాయి కూడా ఎస్ ఓకే ఈరోజు పెట్రోల్ ఉత్పత్తి అవుతుందంటే బికాస్ ఆఫ్ ఆత్మ ఓకే సో చెట్టు పెరుగుతున్నాయంటే బికాస్ ఆఫ్ ఆత్మ ఎట్లా ఈ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ కదా నాన్ లివింగ్ కి పెరుగుదల ఉండదు లివింగ్ కి మాత్రం పెరుగుదల ఉంటుంది సో రాయి పెరుగుతుంది కదా రాయ పెరుగుతుందా ఒక రాయి భూమిలో పుట్టిన రాయి ఉత్పత్తి అవుతుందా లేదా కొండ అవుతుంది అవుతుందా లేదా ఓకే అంటే పెరుగుతుందంటే దాని అర్థం ఏమిటి జీవం ఉందంటే లేని ఎట్లా ఓకే ఓకే చలనం లేదు జీవం ఉంది ఓకే ఓకే ఎప్పుడైతే భూమి నుంచి వేరు పడుతుంది వేరు అవుతుందో అప్పుడు దానికి ఆ యొక్క శక్తిని కోల్పోతుంది అప్పుడు నిర్జీవం ఓకే ఓకే భూమిలో ఉన్నప్పుడు జీవము భూమి నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు నిర్జీవము చెట్టు ఎలాగైతే భూమిలో ఉన్నప్పుడు జీవంగా ఉంటుంది భూమి నుంచి వేరు పడతా నిర్జీవం నిర్జీవం సో తర్వాత నిర్జీవం నాన్ లివింగ్ దీని చెప్పబోతాయి భూమి నుంచి వేరు పడిన తర్వాత నాన్ లింగ్ దిగుతుంది సో భూమి ఉన్నప్పుడు భూమితో పాటు అవి కూడా భూమి చలనం ఉందా లేదా చలనం ఉందంటే జీవం ఉన్నట్లే కదా సో కాబట్టి మనకి అంత దూరం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు సో భూమిని మనం ఎప్పుడైతే భూభ్రమణం ఉంది భూమి పరిభ్రమణం ఉంది అంటే భూమి యొక్క ఈ యొక్క విశ్వశక్తి దానివల్లే భూమి కూడా తిరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ యొక్క భూమి కానీ ఆ భూమిలో ఉండే వస్తువులన్నీ కూడా మూలము ఆత్మశక్తి నైస్ భూమికి కూడా జీవం ఉంది అలాగే 
మన యూనివర్స్లో ఉన్న డిఫరెంట్ ప్లానెట్స్ స్టార్ సిస్టమ్స్ ఈ అన్నిటికి కూడా జీవం ఉండే అన్నిటికి కూడా ఆత్మకి మూలమే దాటిన మూలం ఆల ఆత్మ అవి అన్ని నిత్యం ఎస్ ఆత్మ నిత్యం బాన్ సత్యం అంటే నిత్యంగా ఉండేది సో ఇది మనిషి తెలుసుకుని దీనికి అనుగుణంగా జీవించాలా దీనికి అనుగుణంగా జీవించడం కాదు తాను కూడా ఆత్మనే ఓకే ఓకే మనిషి తెలుసుకోవాల్సింది నేను అది అని తెలుసుకోవాలా ఓకే ఓకే ఐఎమ్ నాట్ బాడీ అది తెలుసుకోవాల్సింది నేను అంటే శరీరం కాదు నేనంటే ఆత్మ పదార్థం అని తెలుసుకోవాలా సో వ్యక్తి అనేది కాదు నేను శక్తి నేను తెలుసుకోవాలా వ్యక్తి రూపం ఉంటుంది శక్తి రూపం ఉండదు కాబట్టి మనము శక్తి ఎన్నుకున్నాం శరీరాన్ని తీసుకున్నాం ఒక ఫ్యాన్ ఉంది ఫ్యాన్ లో శక్తి కంటి కనపడదు ఫ్యాన్ తిరుగుతుంటుంది కానీ శక్తి వల్ల ఫ్యాన్ తిరుగుతుంది ఆ ఫ్యాన్ ఫ్యాన్ తిరగదు శక్తి ఫ్యాన్ తిరుగుతుంది అలాగే మన శరీరాన్ని తీసుకున్న తర్వాత ఈ శరీరంలో మనం ఉన్నాం కాబట్టి ఆ శక్తి నేను గ్రహించుకోగలిగేది సత్యం సత్యం గురించి ఫస్ట్ మాట్లాడడం నేర్చుకోవాలి సో నేను ఆత్మ అనే పదార్థాన్ని అవగాహన చేసుకొని ఒక విషయాన్ని ఏదైతే ఉందో ఆ విషయాన్ని క్లుప్తంగా మాట్లాడుకోవాలంటే ఒక అండర్లైన్ చేసుకోవాలి మనం అంటే నేను ఆత్మ అన్న విషయాన్ని దాటి మాట్లాడకూడదు సో ఆ గ్రౌండ్లో అంటే మనం మన పరిధి ఏంటి నేను ఆత్మ నువ్వు ఏం మాట్లాడతావు నేను శరీరం అని మాట్లాడితే ఆ నీ పరిధి దాటినట్లు ఓకే ఓకే సో కాబట్టి మన మాటలలో ఎప్పుడైతే ఆత్మ పరిధిలో ఉంటాయో అవి సత్యవాక్కులు ఓకే సో సత్యవాక్కులు ఫస్ట్ మాట్లాడడం నేర్చుకోవాలి ఓకే ఓకే నైస్ అది సత్యానికి ఫస్ట్ సో రెండో యమ అహింస అహింస గురించి పత్రికార ఎప్పుడు దానికి అన్నిటికన్నా ఈవెన్ ధ్యానానికన్నా ఇంకా ఎక్కువ ముఖ్య పీఠ అనేది దానికి వేశారు అందరు అహింసతో ఉండాలి ఎస్పెషల్లీ తోటి జీవరాశుల పట్ల అహింసతో ఉండాలి అనేది ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటారు సో దీని గురించి మీ మాటల్లో సో అహింస అన్నది మనం ఎవరిని బాధ పెట్టకుండా ఉండడం కోసం సో అహింసో పరమో ధర్మ అన్నారు అంటే ఏదైతే ఇతరులను బాధిస్తుందో దాని పట్ల మనం చూసుకోవడమే ఆ మార్గాన్నే పరమ పర పరుల పట్ల ఆచరించవలసిన ధర్మము అహింస కాబట్టి దాన్ని పరమో ధర్మ అన్నారు సారీ పేరు ఆ యొక్క నవధర్మాల్లో మొదటిది ధ్యాన ధర్మము రెండవది అహింస అన్నారు కాబట్టి నీ పట్ల కూడా హింసగా ఉండకుండా చూసుకోవాలి ఇంకా డెప్త్కి వెళ్ళినప్పుడు సో నిన్ను నువ్వు బాధించుకోకుండా ఉండాలి అట్లాగే పరులను బాధించకుండా ఉండాలి ఇక్కడ ఇంకా విషయం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఎదుటి వాడిని బాధపడతావో అప్పుడు నువ్వు బాధపడతావు కాబట్టి హింస అనేది నీ గురించి మాత్రమే ఫస్ట్ ఆలోచించు ఇప్పుడు నేను కొట్టాను నిన్ను తిట్టాను బాధ వాడికి ఉంటుంది అది నీకు వర్తిస్తుంది నీకు రాత్రి నిద్ర రాదు సో నీకు నువ్వు ఏదైతే పంచి పని చేసావు అనుకోండి రాత్రి సుఖంగా నిద్ర వచ్చేస్తుంది నువ్వు చెడు చేసావు అనుకోండి నిధు రాదు అంటే దాని అర్థం ఏమి లోపల జీవుడు బాధపడుతున్నట్లేదు నిన్ను నువ్వు గ్రహించుకోగలిగితే నిన్ను నువ్వు చూసుకోగలిగితే నిన్ను పరీక్షించుకోగలిగితే అది నీకే బాధ కాబట్టి ఎదుటివాడికి హింస అన్నది కేవలము ఏదో మాంస భక్షణ అది మాత్రమే హింస కాదు మాటల ద్వారా చేష్టల ద్వారా కూడా హింసించడం అనేది హింస సో దానిని విడనాడాలి దాని పేరే హింస సో తర్వాత బ్రహ్మచర్యం అన్నారు మామూలుగా బ్రహ్మచర్యం అంటే చాలా మంది అనుకునేది పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉంటాము అనేది సో ఇదేనా బ్రహ్మచర్యం లేదు దీనికి ఇంకా లోతైన అర్థం ఉందా ఒక్కొక్క పరిభాషలో ఒక్కొక్క విధంగా ఒక్కొక్క చోట ఒక అర్థంగా వస్తుంది ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క వర్డ్ని మనం ఒక్కొక్క చోట వాడినప్పుడు ఒక్కొక్క రకంగా అనిపిస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ ఆధ్యాత్మికతలో బ్రహ్మచర్యానికి ఫిజికల్ బ్రహ్మచర్యానికి కొద్దిగా తేడాగా ఉండొచ్చు ఓకే ఓకే సో ఇక్కడ బ్రహ్మచర్యం అనేది బ్రహ్మత్వంలో చరించడం అంటే బ్రహ్మత్వం అహం బ్రహ్మాస్మి ఇందా చెప్పాను అహం ధ్యాస్మి కాదు అహం బ్రహ్మాస్మి సో దాంట్లో చరించడం సో మనకి మామూలుగా ఈ యొక్క గృహస్థ జీవితంలోకి రావాలనుకున్నటువంటి వాడు మొదటిగా బ్రహ్మత్వంలో చరించాలి సో మనకి బ్రహ్మచర్య ఆశ్రమము మొదటిది రెండు గృహస్థాశ్రమము మూడు వర్ణాశ్రమము సన్యాసాశ్రమం వర్ణాశ్రమం సన్యాసాశ్రమం అంటాం అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ నువ్వు బ్రహ్మత్వంలో చెరిస్తే నువ్వు గృహస్థంలో అద్భుతంగా ఉంటావు సో కాబట్టి ఈ బ్రాహ్మణ్స్ అనుకోండి లేకపోతే అంటే కులాల్లో అగ్రకులాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు బిఫోర్ మ్యారేజ్ ఉపనయనం చేస్తారు 
సో దాని పేరు బ్రహ్మ బ్రహ్మచర్యం ఓకే సో ఉపనయనం ఎందుకు చేస్తారు అంటే ఉప అంటే అధికమైన నయనము అంటే కన్ను సో ఆ జంజం వేస్తారు జంజంకి మూడు పోగులు ఉంటాయి కాబట్టి ఆ మూడు పోగులు ఏంటి చేస్తారంటే మూడో మూడో కన్ను ఉంటుంది సో దివ్యచక్షి ఉంటుంది ఆ దివ్యచక్షి ఉత్తేజితం తెలుసుకున్న వాడికి బ్రహ్మత్వం గురించి తెలుస్తుంది సో అది తెలుసుకొని తర్వాత నువ్వు నువ్వు చేయాలి అంతేగాని సంసారాన్ని విడినడం రైట్ కాదు నువ్వు నేర్చుకొని ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత నువ్వు ఆత్మాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత మాయలోంచి బయటపడ్డ తర్వాత నువ్వు కుటుంబంలో సక్రమంగా చూస్తావు కరెక్ట్గా చూస్తావు భూరితే అయితే బ్రహ్మ బ్రహ్మ అంటే గొప్పది ఏది అంటే ఏదైతే కరెక్ట్గా చేస్తావో అది గొప్పది అంటే ఎప్పుడు పని అప్పుడు చేయాలి ముందు చేయడం రేట్ కాదు తర్వాత చేయడం రేట్ కాదు అట్లాగే ఎక్కువ మాట్లాడడం రేట్ కాదు తక్కువ మాట్లాడడం రేట్ కాదు సో ఎక్కువ తినడం రేట్ కాదు తక్కువ తినడము రైట్ కాదు ఎక్కువ నిద్రపోవడం రేట్ కాదు తక్కువ నిద్రపోవడం రేట్ కాదు గొప్పగా అంటే కరెక్ట్గా చేయడము ఎక్కువ సంపాదించడం రేట్ కాదు తక్కువ సంపాదించడం రేట్ కాదు ఇది బ్రహ్మత్వంలో చరించడం ఇంకా డెఫినేషన్ చాలా ఉంటుంది బ్రహ్మత్వంలో అంటే తెలుసుకునే కొద్దీ లోతుగా పోయే కొద్దీ ఇంకా చాలా ఉంటుంది కదా నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆత్మాన్ని తెలుసుకుంటావో నీకు ఏదైతే కరెక్ట్ అనిపిస్తుందో అది చేస్తావు ఇప్పుడు నేను స్టూడియోకి వచ్చాను ఎంత మాట్లాడాలి మీ తెంట్లో ఉండాలి అని నాకు తెలుసు నేను ఇక్కడికి వచ్చాననే విషయం నాకు గుర్తుంటే ఇది నాది అనుకుంటే ఇంకో రకంగా మాట్లాడతాం సో నేను ఇక్కడికి వచ్చాను అనుకుంటే ఇంకొక రకంగా ఉంటుంది అట్లే భూమి పైకి మనం వచ్చాము అనే విషయం తెలుసుకుంటే ఎంత చేయాలో అంత కరెక్ట్ గా చేసుకుంటాం అది ఇక్కడికి అందరం ఒకే పని వచ్చాం ఆ విషయం మనకి గుర్తుండొచ్చు గుర్తుండకపోవచ్చు నువ్వు ఒకలా ఉన్నావు నేను ఒకలా ఉన్నాను సో నిన్ను చూసి నేను ఈర్ష్యపడడం నేను అలా ఎందుకు లేను అని నీకు లేని దాని గురించి ఆలోచించడం ఇప్పుడు ఆమె అందంగా ఉంది నేను అందంగా లేను ఆమెకు డబ్బులు ఉన్నాయి నా దగ్గర డబ్బు లేదు సో వాళ్ళని చూసి ఈర్ష్యపడడం అది లేకుండా ఉండడం ఆస్తయం ఓకే ఓకే సో ఉన్నదంతా సాటిస్ఫైడ్గా ఉంటాం నిన్ను నువ్వు కంపేర్ చేసుకోవాలి సాటిస్ఫై అనేది నీ ఇష్టం అది సో వాడితో అది వేరే విషయం ఆ టాపిక్ వేరు ఆస్తయం అనేది ఎదుటి వాడిని చూసి ఓర్వలేకపోతున్నావు కదా దానికి ఆ ఓర్వలేని తనాన్ని పోగొట్టుకోవడమే ఆస్తయం అంతే మిగతా సాటిస్ఫాక్షన్ వల్ల వేరే సో ఆస్తయం అంటే అంతవరకే సో కంపారిజన్ కంపారిజన్ వల్ల నువ్వు బాధపడుతున్నావు సో అంటే నాకు ఇప్పుడు ఒక ఏం డౌట్ ఉందంటే సార్ ఇప్పుడు సత్యం గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం అది ఆత్మజ్ఞాన అర్థమైనప్పుడు సత్యం అర్థమవుతుంది సత్యంలో జీవించగలుస్తాం సత్యవాకుతో జీవించగలుస్తాం మనకు ఆత్మజ్ఞానం అర్థమైనప్పుడు ఓకే నెక్స్ట్ అహింస అహింస మనము ఆత్మ అని అనుకున్నప్పుడు అర్థమైనప్పుడు అహింసలో జీవిస్తాము ఇంకా శరీర స్థితిలో ఉన్నప్పుడు కూడా కనీసం ఇతర పట్ల అన్నా కూడా మన అహింసతోనే జీవిస్తాం ఓకే అది రెండింటికి సంబంధించింది బ్రహ్మచర్యం పట్ల మీరు అన్న దాని ప్రకారం మళ్ళీ ఆత్మజ్ఞానం అర్థమైనప్పుడు ఉంటాం ఓకే ఫైన్ ఇప్పుడు ఆస్తయం గురించి చెప్పినప్పుడు నాకు కొంచెం ఇది శరీరానికి శరీర స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళకి వర్తిస్తుంది అన్నట్టు అర్థమైంది నాకు సో మరి జలసి ఫీల్ అవ్వకూడదు ఇతరుల పట్ల అని అన్నారు సో ఓకే నేను ఒక విషయం పట్ల ఒకళ్ళ పట్ల నేను జలసి ఫీల్ అవుతున్నాను ఓకే ఫీల్ అవ్వకూడదు అని నాకు తెలుసు అనుకుంటే కాదు సరిపోదు కదా అది న్యాచురల్గా పోవాలి కదా ఎట్లా పోతుంది న్యాచురల్గా ఇప్పుడు పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇప్పుడు దీనికి కారణం ఏంటంటే నువ్వు ఎందుకోసం భూమి మీదకి వచ్చావు నీ పర్పస్ ఏంటి అంటే మనం డెప్త్కి వెళ్తున్నప్పుడు దీని డెప్త్గా మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మీరు అడిగారు కాబట్టి దీని గురించి వివరిస్తున్నాను ఎప్పుడు పోతుంది అంటే నేను మొగగా జీవించడం కోసం భూమి మీదకి వచ్చాను నువ్వు ఆడగా జీవించడం కోసం భూమి మీదకి వచ్చావు సో ఇది నీ యొక్క ఫ్రీ విల్ సార్ నీ ఫ్రీ విల్ నీకుంది నా ఫ్రీ విల్ నాకుంది సో నీ ఫ్రీ విల్తో నువ్వు భూమి మీదకి వచ్చావు నా ఫ్రీ విల్తో నువ్వు భూమి మీదకి వచ్చాను సో నేను బంటుగా జీవించాలనుకున్నా నువ్వు రాజుగా జీవించాలనుకున్నా సో నువ్వు రాజుగా ఉన్నావు నేను బంటుగా ఉన్నా నేను చూసి నాకు నేను రాజుగా ఉండాలి వాడు రాజయ్యాడే నేను ఫీల్ అవుతాను ఎందుకు ఫీల్ అవుతాను ఇది డ్రామాని తెలుసుకోలేకపోవడం వల్ల సత్యం గ్రహించలేకపోవడం వల్ల సో నేను కూడా రాజు రాజు ఒకటే బంటు ఒకటే సో ఈక్వాలిటీ లేకపోవడం వల్ల నీకు జైల్సి వస్తారు అంటే సత్యాన్ని గ్రహించినప్పుడు ఎప్పుడైతే గ్రహిస్తావో నేను నువ్వు ఒకటే మమాత్మ సర్వభూతాత్మ అన్నది ఎప్పుడైతే నీకు అర్థమవుతుందో అప్పుడు ఈ యొక్క ఈర్ష ద్వేషాలు ఇవి రావు నేను ఎలాగైతే జీవించడానికి వచ్చానో అలాగే ఇప్పుడు నేను ఫర్ సపోజ్ ఒక నాటకం ఉంది ఒక సినిమా ఉంది సినిమాలో 
ఎన్టి రామారావు పాత్ర సౌకర్ అనుకోండి నాగేశ్వర్ బీదుడు అనుకోండి ఈ నాగేశ్వర్ సౌకర్ కాదు అనుకుంటాడా ఏమనుకుంటాడు ఈ బీదర్లోని డైలాగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా చెప్పాలి మన బాహుబలి పిక్చర్ చూసాం బాహుబలి పిక్చర్లో ఆ యొక్క విలన్ డైలాగ్ ఎంత ప్రొనౌన్సియేషన్ ఉందో ఆ హీరో అలా చేశారు సో ఇదని బాగా చేశారు కాబట్టి అతను కూడా బాగా చేసినట్టు కనపడుతుంది సో ఇది విలన్ బాగలేదు అనుకోండి హీరో డామినేట్ చేయలేడు సో విలన్ నుంచే హీరో డైలాగ్ అవుతాడు అట్లాగే భూమి మీద ఎవడి పని కూడా కరెక్ట్ చేయాలి నువ్వు వచ్చిన పర్పస్ ఎందుకు వచ్చావు ఆ పనిని సక్రమంగా చేయాలి అంతేగాని ఇంకోటి దానికోసం మనం వెళ్ళి ఆ వాడిలాగా నేను చేయాలి అనుకుంటే అది కాదు నీ పని నువ్వు చేయొచ్చు సో దానికోసం మనకి దీన్ని ఆస్తే ఏమనేది తెలుసుకోగలిగితే ఉండదు అంటే నువ్వు ట్రూ తెలుసుకుంటే ఆస్తే ఉండదు సో నెక్స్ట్ అపరిగ్రహం సో అసలు అపరిగ్రహం అంటే ఆధ్యాత్మికతలో ముఖ్యమైన అంశము అపరిగ్రహం అంటే ఇప్పుడు నీకు డబ్బుతో అవసరం లేదు నువ్వు నాకు ఇస్తావు నేను తీసుకోకూడదు అట్లా తీసుకోవడం అలవాటు అయితే నువ్వు దానికి కనెక్ట్ అయిపోతావు అవసరం ఉందనుకోండి తీసుకోవచ్చు ఎంత అవసరం ఉంది అంతే తీసుకోవాలి కాబట్టి ఈ యొక్క అపరిగ్రహం మీద మనము రేపు గురించి ఆలోచించడం నాకు రేపు ఇంకా ఎక్కువ ఉంటే రేపు పనికి వస్తుందేమో కాబట్టి ఈరోజు తీసుకొని జోబులు వేసుకున్నామని పూర్వకాలంలో ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితం గడిపే వాళ్ళు ఎలా ఉండేవాళ్ళు అంటే మూడు ఇంట్లో పోయి అడుక్కునేవాళ్ళు వాళ్ళు ఏది పెడితే దాంతో తృప్తిగా జీవించేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళకి కోరిక అనేది అంటే ముందుకు పోదు ఇంకా నాలుగో ఇంటికి పోయి తెచ్చుకుని తాపెట్టుకున్నాం అనేది కాదు ఆడు పెడితేనే తింటాడు పెట్టకపోతే లేదు కాబట్టి మన ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అపరిగ్రహం అంటే ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు మేము క్లాసులు చెప్తున్నాము సో డబ్బులు కావాలి ఎవరైనా ఇచ్చారు నేను ఊరికి వెళ్ళాలి నా దగ్గర డబ్బులు లేవు నా దగ్గర వంద రూపాయలు ఉంది ఊరు సరిపోతుంది ఇస్తే తీసుకోకూడదు నేను ఇప్పుడు వెళ్ళాలి నా దగ్గర లేదు ఎంత తెచ్చుకోవాలి వంద నేర్చుకోవాలి ఐదు వందలు ఇస్తే తీసుకోకూడదు వంద తీసుకోవాలి దాన్ని అంటే పత్తి గారు చూసారా పత్తి గారి దగ్గర నేను చూసినప్పుడు సూట్ కేసులో ఐదు జతలో పది జతలు ఆరు జతలో ఉంటాయి ఒక డ్రెస్ లోపలి కలిసి ఒక డ్రెస్ బయటకు పోతాయి అంటే ఎంత అవసరమో అని అడుగుతుంది లెస్ లెగేజ్ మోర్ కంఫర్ట్ సో స్పిరిచువల్లో అది చాలా ఇంపార్టెన్స్ అన్ని దానాల కన్నా జ్ఞానదానం విన్న పిఎంసి నిరంతర మహాజ్ఞాన యజ్ఞానికి మీ వంతు సహకారం అందించండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ సెవెన్ డబల్ జీరో డబల్ నైన్ త్రీ టూ అంటే ఇప్పుడు నేను అడిగే ప్రశ్న దీనికి లింక్ లో కాదో తెలియదు కానీ సిన్స్ మనీ రిలేటెడ్ కాబట్టి అడుగుతున్నా పత్రి గారు ఎప్పుడు అంటారు స్పిరిచువల్ యాక్టివిటీస్ కి అంటే స్పిరిచువల్ యాక్టివిటీస్ అంటే ధ్యానం పంచుతానికి జ్ఞానం పంచుతానికి ధ్యానం గురించి అవగాహన చేస్తానికి వీటి వీటికి డబ్బులు అనేది ఆశించకూడదు అనేది వితౌట్ మనీ ఫ్రీగా ఉండాలి ఆల్వేస్ అనేది ఎందుకు సార్ దీని పట్ల ఎంత స్ట్రిక్ట్ గా ఉన్నారు అది నీకోసం ఇప్పుడు నువ్వు డెవలప్మెంట్ కావాలి అంటే ధనం తీసుకోకూడదు ఉచితాహారము వల్లనే బుద్ధి స్థిరత నుందు ఉచితమగు బోధ వల్లనే సుచరితుడై పరము గాంచు మహిళోవేమా అన్నారు అంటే అంటే నువ్వు ఆహారాన్ని మంచి ఆహారం తిన్నప్పుడు నీ బుద్ధి స్థిరతంగా ఉంటుంది అలాగే ఉచితంగా నువ్వు బోధ చేయడం వల్ల నువ్వు పరము గాంచు అంటే నువ్వు యొక్క జల్లి ఎన్లైట్మెంట్ వెళ్తావు సో డబ్బు తీసుకోవడం వల్ల నువ్వు ఎన్లైట్మెంట్ వెళ్ళలేవు ఎందుకు అట్లా నీవు చేసేది నీ కోసం ఇతరుల కోసం ఏదైతే చేస్తావో దానికి పొందుతావు నువ్వు డబ్బు కోసం చేసినప్పుడు అక్కడ దానికి సంబంధించిన ఫలాన్ని నువ్వు పొందావు రుణాన్ని పొందావు కోరితే వచ్చింది గోరంత కోరక వచ్చింది కొండంత సో ఎప్పుడైతే నువ్వు కోరకుండా చేసావు అప్పుడు నీకు నీకు ఏమి కావాలో భూమి పైన నువ్వు దేనికోసం వచ్చావు అది నీకు అందుతుంది నువ్వు కోరావు అనుకోండి అందు అందుతూనే వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి నువ్వు నేను క్లాస్ ఇక్కడికి వచ్చి డబ్బులు తీసుకోవడానికి వచ్చావు అనుకోండి ఇక్కడికి రిలేషన్తో అయిపోతుంది దీని కర్మ ఫలము నేను తీసుకుని వెళ్ళాను కాబట్టి అవనవసరంగా నా యొక్క మంచి పొలాన్ని ఆ డబ్బులతోనే తగ్గొట్టుకోవడం ఎందుకు కోటి రూపాయల పొలం ఉంది నాకు వంద రూపాయలు తీసుకుని నేను వెళ్ళిపోతే ఇంకా నేను వంద రూపాయలతోనే కోటి రూపాయలు పోడుకుంటలే కదా సపోజ్ ఫ్లాట్ ఉంది కోటి రూపాయలు ఫ్లాట్ చేస్తుంది నేను తెలక లక్ష రూపాయలు కమ్మేశాను అనుకోండి అది జ్ఞానమా అజ్ఞానమా అజ్ఞానమే నువ్వు అమ్ముకుంటున్నావు అంటే నీ అజ్ఞానం అది సో 
వా బాగుంది ఇప్పుడు ఐదు మనం యమాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఈ ఐదు మాట్లాడుకున్నాక నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఏది ఆచరించాలి అన్నా మనకి ఆత్మజ్ఞానం అనేది ఉండాలి మనం ఆత్మ ఆత్మస్వరూపం అహం బ్రహ్మాస్మి కనెక్టెడ్ అందరూ ఒకళ్ళే అనే ఈ ఆత్మజ్ఞానం అనేది ఉండాలి దీని గురించి మన స్క్రిప్చర్స్లో ఎప్పటి నుంచో ఉంది భగవద్గీతలోనూ ఉంది భగవద్గీత అని చాలామంది అధ్యాయం చేశారు చాలామంది పూజలు చేస్తున్నారు చాలామంది స్క్రిప్చర్స్ గురించి చెప్తున్నారు ఈవెన్ ఇన్ఫాక్ట్ మనం యూట్యూబ్లో ఓపెన్ చేస్తాం అనుకోండి వాళ్ళు ధ్యానం చేయని ధ్యానం చేయపోయి దీని గురించి చెప్తారు ఎవరైనా సో ధ్యానం అనేది అవైలబుల్గా అయితే ఉంది మనకి ఎన్నో యుగాల నుంచి ధ్యానం పట్ల అవైలబుల్గా ఉంది కానీ ఆచారం దగ్గర పోతుంది అర్థం చేసుకున్న ఆచారం దగ్గర పోతుంది యమాల దగ్గర ఎందుకు ఒకటే కారణం వాడు గుడికి వెళ్తున్నాడు అంటే దేవుడి కోసం వెళ్ళట్లేదు కోరికల కోసం వెళ్తున్నాడు కోరికల కోసం వెళ్ళేవాడు దేవుని గురించి ఆలోచించాడు నీకు ఏమొస్తుందని ఆలోచిస్తాడు లేకపోతే వెళ్ళకపోతే ఏమవుతుందో భయంతో వెళ్తారు జ్ఞానంతో వెళ్ళడం వేరు కోరికతో భయంతో వెళ్ళడం వేరు కాబట్టి ఆ గుడికి వెళ్ళటము వెళ్ళకపోవటము అది వేరే సో మన లోపల ఆత్మతత్వం గురించి తెలుసు అన్న పదము వేరు విన్నాను అన్న పదం వేరు అందరూ ధ్యానం గురించి విన్నారు తప్ప తెలుసుకోలేదు ఓకే ఇప్పుడు పండు ఉంది మామిడి పండు గురించి నువ్వు విన్నావు బంగినపల్లి మామిడి పండు చాలా స్వీట్గా ఉంటుంది అని నువ్వు విన్నావు టేస్ట్ చూసావు అనుకోండి మళ్ళీ బనాన పళ్ళకి వెళ్ళిపోయి బా ఆ పండు తెచ్చుకుని తింటావు సో నీ దాని తెలియదు అనుకోండి ఊక విన్నావు బాగుంటుంది బాగుంటుంది అని అట్లాగే ధ్యానం గురించి అంత అంటే ఆచరించి ఎన్నో రోజులు సాధన చేసి ఆత్మానుభవం పొందితే ఆ రుచి ఎప్పుడైతే అర్థమవుతుందో అప్పుడు ధ్యానం గురించి ఎవరు వదలరు నువ్వు చెప్పినట్లా ధ్యానం గురించి తెలుసుకున్న వాళ్ళు ధ్యానాన్ని వదలరు ఏది ధ్యానం కోసం చేసే వాళ్ళు ధ్యానం వదులుతారు నీకు పలాంది కావాలి నాకు నాకు జ్వరం పోవాలి ధ్యానం చేసే జ్వరం పోయింది నేను జ్వరం పోతే ధ్యానంతో పని ఏమంది నాకు డబ్బు కావాలి నాకు డబ్బు వచ్చింది ధ్యానంతో పని ఏమంది పలాన్ని పొంది ధ్యానం కోసం పలం కోసం ధ్యానం చేసావు ఆ పలాన్ని పొందావు దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం హైదరాబాద్కి వచ్చాము ట్రైన్ ట్రైన్ పెట్టించాము సో హైదరాబాద్ మనకి ఇంపార్టెంట్ ట్రైన్ కాదు అట్లాగే ధ్యానం ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇవి ఇంపార్టెంట్ దేనికైతే నువ్వు ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తావో నువ్వు దాని మీద ఉంటుంది యద్భావం తద్భవతి యామతి సాగతి భవత్ నీ మతిలో ఏదైతే ఉందో నీ గతి అక్కడే ఉంటుంది ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ శ్రద్ధ శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం వాడు ఖచ్చితంగా ఉంటాడు దాన్ని పట్ల శ్రద్ధ లేని వాడు వెళ్ళిపోతూనే ఉంటాడు ఇంకా భగవద్గీతలో దీని గురించి ఏం చెప్పారంటే మనుష్యానాం సహస్రేసు ఖచ్చిత ఎతతి సిద్ధయ్యే ఎతతామపి సిద్ధానం ఖచ్చిన్నాం వేత్వ తత్వత అన్నారు ఈ యొక్క ఆత్మజ్ఞానం కోసం వేయిలో ఒక్కరు ప్రయత్నిస్తారు అన్నాడు ఆ అంటే ఆ వేయిలో ఒక్కరిలో ప్రయత్నించే వాళ్ళు ఎవరో నేను చేరుకుంటారు అందరు చేరుకోరని చెప్పారు అంటే ఇది ట్రూత్ సత్యం ఇది కాబట్టి చెట్టులో పూసిన పూతంతా కాయలు కాదు కాసిన కాయ అంతా పండు కాదు కొన్ని పూర్తలో రాలిపోతాయి కొన్ని పిందెలుగా రాలిపోతాయి కొన్ని కాయలుగా రాలిపోతాయి కొన్ని పండు అయిన తర్వాత రాలిపోతాయి సో ఆ పండు అయిన వాళ్ళు పండితులు యమాల గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు నియమాలు సో శుచి దీని అర్థం ఏంటి శుచి అంటే శరీరాన్ని పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచుకోవటం కాబట్టి నువ్వు సాధనకి అయినా ఏదైనా పని చేయాలన్నా శుచి చాలా అవసరం నువ్వు వంట చేయాలన్నా శుచి అవసరం సాధన చేయాలన్నా శుచి అవసరం వ్యాపారం చేయాలన్నా శుచి అవసరం ఉద్యోగం చేయాలన్నా శుచి అవసరం ఆధ్యాత్మికే కాదు అన్నిటికీ శుచి అవసరం సో కాబట్టి శుచి ఇస్ ద వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆల్ పర్సన్స్ నాట్ ఓన్లీ మీటిటర్స్ నీట్నెస్ ఇస్ ద గాడ్నెస్ ఎక్కడైతే శుచి ఉందో అది దేవాలయం అది ఇల్లు అనుకోండి ఆఫీస్ అనుకోండి ఎనీ ఎనీథింగ్ కాబట్టి మనము ఎక్కడైతే దేవుడు ఎక్కడ ఉంటాడు ఎక్కడైతే శుచిగా ఉందో అక్కడే దేవుడు ఉంటాడు సో దేవుడి మీన్స్ మళ్ళా ఏంటి ఎనర్జీ శక్తి నువ్వు వంట చేయాలన్నప్పుడు ఇల్లు బాగా నీట్గా ఉంటే 
నీకు శక్తి ఎక్కువ ఉంటుంది థాట్లెస్ స్థితిలోకి వెళ్తాం ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఇల్లంతా సాంబ్రాణ వేసుకు వేసావు క్లీన్ చేసి సాంబ్రాణ వేసావు నీ మనసు ఎలా ఉంటుంది బాగుంటుంది హాయిగా ఉంటుంది అంటే యు ఆర్ ఇన్ థాట్లెస్ సో మెడిటేషన్లో థాట్లెస్ స్టేజ్లో నీకు శక్తి తీసుకుంటావు తెలుసు కదా మనకి అది మరి కావాలి థాట్లెస్ స్టేజ్ కావాలంటే ఎలా ఉండాలి శుచిగా ఉండాలి ఓకే ఓకే సో ఎక్కడైతే బయట డిస్టర్బెన్స్ ఉందో మన డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మా గలి చూడగానే దానికి సంబంధించిన థాట్స్ అన్ని మైండ్లోకి వచ్చేస్తాయి అర్థమైంది సో నువ్వు మా ఎంజీ చూసావు అనుకోండి నో థాట్స్ ప్యూర్ న్యూస్ అనుకోండి థాట్స్ ఉండవు అక్కడ గలి చూసే థాట్స్ వచ్చేస్తాయి సో పచ్చదనం ఉంది చెట్లు మంచిగా పచ్చగా ఉన్నాయి అక్కడ వెళ్ళామనుకోండి యువర్ ఇన్ థాట్లెస్ గ్రీనరీ ఏముంటుంది మాట్లాడడానికి ఉండదు గ్రీనరీ ఉంటుంది కానీ మాట్లాడడానికి ఏమి ఉండదు ఆలోచన రాదు ఆ థాట్లెస్ స్టేజ్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ పర్ఫెక్షన్ ఉంటుంది సో దానికోసం శుచి చాలా అవసరం నేను ఫస్ట్ టైం క్లెన్లీనెస్ థాట్లెస్నెస్ ఎనర్జీకి ఈక్వేట్ చేసి వింటాం చాలా బాగుంది నెక్స్ట్ సౌజయం అంటే అర్థం ఏంటి మనస్సును ఉల్లాసంగా ఉంచుకోవటం ఓకే ఓకే ఇప్పుడు నువ్వు ధ్యానం చేయాలన్నా ఇంకా ఏ పని చేయాలన్నా యాక్టివిటీ లోపల మనసు సహకరించాలి వంట అనేది ఆడుకుంటూ చేయాలి అర్థమైందా పని అనేది ఆడుకుంటూ చేయాలి ఆడుతు పాడుతు పని చేస్తుంటే అలుపు సొలుపే ఉన్నది ప్రతి ఒక్కటి ఆట పాఠాలతో అంటే మనసు ఎప్పుడైతే ఆట పాఠాలతో ఉల్లాసంగా ఉంటుంది ప్రతిదీ కూడా ఎంజాయ్మెంట్ చేయాలి పనిని కూడా ఎంజాయ్మెంట్ చేయాలి ఆ ఫీల్ గా తీసుకోవాలి కాబట్టి మనసును ఉల్లాసంగా చేసుకోవాలి మనం సో పంట చేస్తే నాకు నొప్పి వస్తుంది వంట చేస్తే నాకు బాధ వేస్తుంది నాకు ఈ పని చేస్తే నాకు బాధ వేస్తుంది నేను ఆఫీస్ లో కూర్చోండి నాకు బాధ వేస్తుంది నేను చదువుకోవాలంటే నాకు బాధ వేస్తుంది ఈ నువ్వు దాన్ని క్రియేషన్ చేసుకుంటున్నావు సో దాన్ని ఎంజాయ్ చేయాలి ప్రతి దాన్ని కూడా ఎంజాయ్ చేయాలి సో దాన్ని ఆ ఉల్లాసంగా మనసుని ఎప్పుడు ఉల్లాసంగా ఉంచుకోవాలి సో మీరు ఇది పాట పాడినప్పుడు నాకు మన రైతులు గుర్తొచ్చారు వాళ్ళకి అందరూ మంచి ఆర్థిక స్థితిలో ఉన్నా లేకపోయినా చాలా హెల్దీగా హ్యాపీగా ఉంటారు ఐ మీన్ కొన్ని కొన్నిసార్లు తప్ప చాలా హెల్దీ అండ్ హ్యాపీగా ఉంటారు ఎప్పుడు వాళ్ళు పని చేసేటప్పుడు చాలా ఇష్టపడి పాటలు పాడుకుంటా చక్కగా చాలా ఆనందంగా చేస్తారు అండ్ అదే వాళ్ళకన్నా చిన్న ఏజ్లో ఉన్నా కూడా ఇక్కడ సిటీల్లో ఆఫీసుల్లో వర్క్ చేస్తున్నా కూడా వచ్చామా పొద్దున కూర్చున్నామా వర్క్ చేసామా టైం అయిందా వెళ్ళాం ఏదో కొంచెం సేపు అటు ఇటు కొలీగ్స్తో మాట్లాడడం అనేది తప్ప అంత వాళ్ళు చేసినంత ఎంజాయ్మెంట్ ఇక్కడ మనం ఆఫీస్ ఎన్వైరన్మెంట్స్లో సిటీస్లో చేసినట్టు కనపడదు అందుకనే వాళ్ళకన్నా మనం ఇంక ఎక్కువ డిప్రెస్డ్గా ఉన్నాం వాళ్ళకన్నా ఎక్కువ ఎర్న్ చేస్తున్నా కూడా ఇక్కడ మీరు ఎంజాయ్మెంట్ అనే దాన్ని కొంచెం క్లియర్గా మాట్లాడదాం మీ భాషలో మీరు ఎంజాయ్మెంట్ అనే దానికి అర్థం తెలుసా జనాలకు అంతగా ఏమనుకుంటారు ఎంజాయ్మెంట్ అంటే హ్యాపీగా ఉంటాం ఒక సిచ్యువేషన్ పట్ల దాని నుంచి హ్యాపీనెస్ వస్తే ఎంజాయ్ చేస్తున్నట్టు ఎలా వస్తుంది హ్యాపీనెస్ అనేది అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క వేరియేషన్లో ఉంటుంది కొంతమందికి బుక్స్ చదివితే హ్యాపీగా ఉంటుంది కొంతమందికి ఒక సినిమా చూస్తే ఉంటుంది కొంతమందికి మాట్లాడితే ఉంటుంది కొంతమందికి పని చేస్తే ఉంటుంది ఒక్కొక్కరికి వేరీ అవుతూ ఉంటుంది కదా మీరు చెప్పేది కరెక్టే అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక దాంట్లో ఇష్టం ఉంటుంది ఒక దాంట్లో ఇష్టం ఉండదు సో యోగం అంటే కలిసిపోవడం ఓకే కలిసిపోవడం అనేది అనుభవము సో ఎంజాయ్మెంట్ మీల్స్ అనుభవము అంటారు ఓకే నువ్వు ఆ వర్క్లో కలిసిపోయినప్పుడే నీకు అనుభవం వస్తుంది ఆ అనుభవమే నీకు థాట్లెస్ స్టేజ్ ఇస్తుంది సో థాట్లెస్ స్టేజ్ మీన్స్ ఎంజాయ్మెంట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు డ్యాన్స్ వేస్తున్నారు డ్యాన్స్ వేసేటప్పుడు పక్కన ఒక తబల వాయిస్తూ ఉంటాడు సంగీతం వస్తుంటుంది ఆ సంగీతానికి నీ డ్యాన్స్ కి కనెక్టివిటీ ఉంటుంది నువ్వు ఆ సంగీతాన్ని కలిసిపోయి ఒక్కసారి ఆ డ్రమ్ము కొట్టడం ఆపేస్తే నీ డ్యాన్స్ ఆగిపోతుంది దట్ మీన్స్ యు ఆర్ ఇన్ లయం కలిసిపోవడం అట్లాగే నువ్వు పనిలో కలిసిపోయినా అనుకోండి నీకేం మతికుండదు సైంటిస్ట్ ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు వర్క్ లో కలిసిపోయినప్పుడు గడ్డము మీసాలు పెంచుకుని ఉంటారు కదా వాళ్ళకి పిల్లలు కూడా మతికిరారు సో దాంట్లోనే వాళ్ళకి ఆనందం ఉంటుంది అంటే ఈ పని చేయడం వల్ల వాళ్ళు అందులో ఎప్పుడైతే కలిసిపోతారో పూర్తిగా లీనమైపోతారో ఎందులోనే లీనమైపోతారో అప్పుడు ఆనందం వస్తుంది అట్లే ఏ పనిలో అయినా ఏ కష్టములైనా ఏ బాధలైనా కలిసిపోవాలంటే ఫస్ట్ ధ్యానం చేయాలి సో ధ్యానము అనేది యోగం యోగం చేసిన వాడు అన్నిట్లో కలిసిపోతాడు చిన్నపిల్లలు తాట ఆడుకుంటాం దట్ ఈస్ ఎంజాయ్మెంట్ ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలు తాడినప్పుడు తాట్లెస్ స్టేజ్ అసలు గేమ్స్ ఆడతావు గేమ్స్ ఆడినప్పుడు నీకు ఏ మతికి రావు సినిమా చూస్తావు తాట్ల స్టేజ్ ఎనీథింగ్ ఏది మాట్లాడినా ఏమి చేసినా
నెక్స్ట్ నియమం స్వాధ్యాయం మామూలుగా స్వాధ్యాయం గురించి అయితే ప్రతి పేమెంట్ మాస్టర్కి తెలుసు డైలీ ఇంకా వన్ అవర్ రికమెండ్ కూడా చేశారు మన ప్రిన్సిపల్స్లో కూడా ఉంది ఎయిటీన్ ప్రిన్సిపల్స్లో స్వాధ్యాయం గురించి అంటే స్వాధ్యాయం అంటే ఓన్లీ స్పిరిచువల్ బుక్స్ అయినా అన్నిటి పట్లన స్వ అధ్యాయము స్వ అంటే నీ గురించి తెలిపే పుస్తకాలను చదవాలి ఓకే ఓకే అన్ని బుక్స్ కాదు స్వాధ్యాయం మీన్స్ స్పిరిచువాలిటీ అంటే స్పిరిచువాలిటీ అంటే నీ తత్వాన్ని గురించి తెలిపేది పక్కవాడి తత్వాన్ని గురించి తెలిపేది కాదు ఓకే సో నీ ఇన్నర్ గురించి నీ అంతరాత్మని గురించి పరిశోధించి పరిశీలించడానికి పనికొచ్చే పుస్తకాలే ఆధ్యాత్మికత అంటాం బయట ఇవన్నీ ప్రాపంచికత బుక్స్ ని ఆధ్యాత్మికత అనం వంట ఎలా చేయాలి ఇవి కాదు లేకపోతే మనము ఈ ఫోన్ ఎలా కనిపెట్టాలి ఇవన్నీ కూడా సంబంధించిన ప్రాపంచికత అది మనకు సంబంధం లేదు ఈ పుస్తకాలు అంటే స్వ అధ్యాయం అంటే నీ గురించి నువ్వు తెలుసుకోవడం ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ ఎక్కువగా ఎక్కువగా తెలుసుకోవడం నీ యొక్క శక్తి గురించి తెలుసుకున్న కొద్ది నీ శక్తి పెరుగుతుంటుంది సో ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క సృష్టిలో ఉన్నటువంటి ఋషులు పరమ ఋషులు అంతా కూడా వారి గురించి వాళ్ళు ఎక్కువ తెలుసుకోవడం వల్ల శక్తి పెంచుకున్నారు కాబట్టి నీ గురించి నువ్వు ఎక్కువ తెలుసుకొని వాటిని ఆచరించగలగాలి అప్పుడు అవి పనికొస్తాయి దానికోసమే స్వాధ్యాయం ఇస్ గైడెన్స్ సో నెక్స్ట్ నియమం తపస్సు అంటే తపస్సు నియమం లాగా ఎందుకు పెట్టారు తపస్సు అంటే ఏంటి పురాత కాలంలో ఋషులు చేసే ధ్యానం దీర్ఘంగా ఏ డిస్ట్రాక్షన్స్ లేకుండా చేస్తాం ఓకే సో తపస్సు అంటే ప్రాపంచిక అవసరాలు తగ్గించుకోవడమే తపస్సు ఓకే తపహ అంటే నువ్వు దాని గురించి తప్పించడమే తపహ ఇప్పుడు మీరు మీరు సరే స్టూడియో గురించి తప్పిస్తున్నారు సో నీ ఇంటి పనులు ఎన్ని దగ్గర ఉంటాయి ఇది రాకముందు నీ ఇంటి పని చాలా ఉంటాయి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీరు ఎన్సేపు ఇక్కడ గడుపుతున్నారు అంటే ఇక్కడ మీరు దీని గురించి ఎప్పుడైతే తప్పిస్తారో అప్పుడు నువ్వు దీని గురించి ఎక్కువ ఆలోచిస్తావు దట్ మీన్స్ తపహ అందుకే ఇందా చెప్పాను మీరు చెప్పారు ఆఫీస్లో ఉద్యోగాలు చేసే వాళ్ళు ఏదో చేస్తారని సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అటుకు వచ్చినప్పటి నుంచి ఇంటికి ఎప్పుడు పోలా అనిస్తుంటారు ఆఫీస్లోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ఇంటికి ఎప్పుడు పోనా టైం బాగాముంది టైం కలిసి చూసుకుంటుంటారు సో నీ నీ మైండ్ ఎక్కడ ఉంది ఇంటి పైన ఉంది సో మనం ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చాము ఇక్కడే ఉన్నాం అనుకోండి తెలిసి కాల్ తప్ప సో ఆలోచిస్తున్నాం దీని గురించి కాబట్టి మనం ఆధ్యాత్మికతలో ఉన్నామంటే ఆధ్యాత్మిక నుంచి ఎప్పుడైతే ఆలోచిస్తున్నామో ప్రాపంచం ఆటోమేటిక్ తగ్గిపోతుంది నేను ఇంకా సంపాదించుకోవాలి నాకు ఇంకా ఎక్కువ కావాలి నాకు ఇంకా పిల్లలు పుట్టాలి అని లేనిది కోరుకుంటూ అక్కడ జీవిస్తూ ఉంటాం అలా కాకుండా ఎప్పుడైతే ఆత్మజ్ఞానం అర్థమవుతుందో సో నేను ఆత్మని ఎప్పుడైతే తెలుసుకోగలుగుతావో సో నీ గురించి నీ డెవలప్మెంట్ గురించి శరీరం గురించి కాకుండా నీ గురించి శరీరం వేరు నువ్వు వేరు ఇక్కడ సో నీ గురించి నువ్వు ఆలోచించడమే తపహ ఎక్కువగా ఆలోచించుకోవడమే తపహ కాబట్టి శరీరం గురించి తగ్గిపో తగ్గించుకొని అవసరాలు తగ్గించుకొని నీ గురించి నువ్వు ఎక్కువగా తెలుసుకుంటూ వెళ్ళటం తపహ తప్పించడం నీ గురించి నువ్వు తప్పించడమే తపహ దాని పేరు తపస్సు ఇది బాగుంది వేరియేషన్ సో నా గురించి నేను తెలుసుకోవాలి అంటే మళ్ళీ ధ్యానము ఆత్మజ్ఞానం అదే కదా సో దట్ ఈస్ స్పిరిచువాలిటీ కాబట్టి ఆత్మ ప్రాపంచికత తగ్గించుకొని ఆధ్యాత్మిక పెంచుకోవడమే తపస్సు సో లాస్ట్ నియమం ఈశ్వర ప్రణిధానం అంటే అర్థమేంటి ఈశ్వర ప్రణిధానము అంటే మనం ఈశ్వరుడు అని అనుకుంటాం దేవుడు అని భగవంతుడు సృష్టికర్త అని ఇవన్నీ అనుకుంటాం సో ఈశ్వర ప్రణిధానం అంటే సకల చరాచర జీవరాశుల్లో ఆ యొక్క ఈశ్వరుని చూడటమే ఈశ్వర ప్రణిధానం ఇప్పుడు నీలో చూస్తున్నాను గుడికి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకుంటాను ఒక సెకండ్లోనే ఈశ్వరుడు కానీ నీలో ఈశ్వరుడు చూసాను అనుకో అన్నిట్లో ఈశ్వరుడు చూసాను అన్నిట్లో నేను ఎక్కడికి వెళ్ళక్కర్లేదు ఇప్పుడు ఒక గుడికి వెళ్తేనే నాకు ఎంజాయ్మెంట్ వచ్చేస్తుంది ఎందుకు అక్కడ ఈశ్వరుని చూశాను కాబట్టి సో ఇక్కడే ఈశ్వరుని చూశాను అనుకోండి అప్పుడు ఏమైంది ఎక్కడున్నా ఎంజాయ్మెంట్ కాబట్టి సకల చరాచర జీవరాశుల్లో ఇప్పుడు నీ ఇక్కడ లేదనుకోండి కొందరు చూస్తే నీకు బాధ కలుగుతుంది ఈసే కలుగుతుంది కొందరు చూస్తే బాధ కలుగుతుంది ఎలా చెప్తాను నీకు నేను ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఒక భిక్షగాడు లోపలికి వచ్చాడు హే పెడి బార అంటాం దాని తత్వం ఏంది నీ వాక్య ఎందుకు వచ్చింది అలాగా ఈశ్వరుని నీకు చూడలేదు నువ్వు వాడు ఎవడో నాకన్నా తక్కువ అనుకుంటావు తక్కువ అనుకున్నప్పుడు నీకు బాధగానే ఉంది వాడిని బయట ఉంచేసావు ఎక్కువ అనుకున్నప్పుడు వానికి అక్కడికి వెళ్ళి మనం తీసుకొచ్చి కూర్చోలో కూర్చోబెట్టుకొని నమస్కారం చేస్తాం ఇది కూడా రైట్ కాదు అంటే ఎక్కువ తక్కువలు 
ఎక్కువ తక్కువలు అనేది ఉండవు సో స్పిరిచువల్ ఈస్ ద ఈక్వాలిటీ అంటే ఇతరులు నేను దేవుణ్ణి కాదు ఇతరులు దేవుళ్ళు అనుకుంటే ఎక్కువ ఫీలింగ్ వస్తుంది దేవుడు అని చెప్పేసి ఎక్కువగా ఉంటాను నేను దేవుళ్ళు నువ్వు దేవుడు అని అనుకున్నప్పుడు నేను ఈశ్వరుని నువ్వు ఈశ్వరుని అనుకున్నప్పుడు సమానత్వంతో సరైన అవగాహనతో చూస్తాం ఓకే ఓకే కాబట్టి మమాత్మ సర్వభూతాత్మ అది ఈశ్వర పనిదానం యమ నియమాల గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం సో పత్రికార అన్నదాని ప్రకారం మనం ధ్యానం చేస్తా ఈ అన్నిటినీ ఆచరిస్తూ ఉండాలి సో ఇదైతే ఓవర్ నైట్ ఒకరోజు రాత్రి ఈరోజు ధ్యానం మొదలు పెట్టాం కదా అన్ని యమ నియమాలు ఈరోజు చేసేస్తా అన్నట్టే ఏం కాదు సో చాలామంది మన పెర్మిట్ మాస్టర్స్ అనేవాడిని ఏ స్పిరిచువల్ పాత్రలో ఉన్నా కూడా ధ్యానం చేస్తున్నారు సో పర్ఫెక్ట్ అయితే లేరు సో అలా అని చెప్పి ఫీల్ అవ్వకూడదా ఏది పర్ఫెక్ట్ కాదు ఫస్ట్ రాయి రాయి కూర్చి రాయగా రాయగా నున్ననే ఇటు అన్ని పనులు పాటి చేసినంత పరిపాటి అగనయ్య విశ్వసాభిరామన్ రవి ఏమన్నారు ఎప్పుడైతే ఒక రెండు రాళ్ళు తీసుకుని కొట్టినప్పుడు అవి పర్ఫెక్షన్ ఉండవు కొట్టంగా కొట్టంగా అయిపోతాయి నున్నగా అయిపోతాయి అట్లాగే ఏ పని నీకు పర్ఫెక్షన్ రాదు నీకు ఫస్ట్ చదువు పర్ఫెక్షన్ వస్తుందా లర్నింగ్ లో ఏది పర్ఫెక్షన్ ఉండదు లర్నింగ్ తర్వాత పర్ఫెక్షన్ ఉంటుంది అంత మాత్రం ప్రయత్నం ఆపకూడదు అందుకని అయితే నీకు ధ్యాస ఉండాలి పర్ఫెక్షన్ కావాలని ధ్యాస ఉండాలి కాబట్టి నేను రన్ లేదంటే ఈ జన్మ జన్మ సంస్కారం ఇది ఒక జన్మల సంస్కారం కాదు ఒకరోజు నువ్వు నువ్వేదో ఒక ఒక గంట అంటున్నావు అలా కాదు సాధన అనేది జన్మ జన్మల సంస్కారం ఈరోజు నువ్వు ధ్యానం చేస్తున్నావు అంటే నీకు గత జన్మ ఎంతో సంస్కారం ఉంటే ఈరోజు ధ్యానం మొదలు పెట్టావు సార్ ధ్యానం మొదలు పెట్టడమే నువ్వు చాలా ఉత్తమ మొత్తం నువ్వు పక్కవాని గురించి నీకన్నా ఎనికి ఉన్న గురించి ఆలోచిస్తే నువ్వు హ్యాపీనెస్ చేస్తావు నీకైనా ముందు అన్న గురించి చేస్తే నువ్వు బాధపడతావు కాబట్టి ఎప్పుడు మనం ఎనికిల వాళ్ళనే అంటే ఆ స్పిరిచువల్ గా అంది ఫిజికల్ గా కానీ ప్రాపంచిక గానీ నీకంటే డబ్బు తక్కువ ఉంది అనుకో మనం చూస్తే నువ్వేం అనుకుంటావు హ్యాపీనెస్ అబ్బా నాకన్నా బాగుంది మనకన్నా నేను బాగున్నాను అని సో స్పిరిచువాలిటీలో కూడా అంతే ఎప్పుడైతే నువ్వు పక్క ఎదురు ముందు వాళ్ళు చూసుకుంటే నువ్వు తక్కువ కనపడతావు ఇంకి వాళ్ళు చూసుకుంటే ఎక్కువ కనపడతావు సో సృష్టిలో లోపం లేదు దృష్టిలో లోపం ఉంది నువ్వు ఎలా చూస్తే అలా కనపడతావు కాబట్టి నీ దృష్టిని మార్చుకుంటే సరిపోతుంది సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా యమ నియమాల గురించి వివరంగా నాకు చాలా ఎన్లైటింగ్ గా అనిపించింది ఈ కాన్వర్సేషన్ చాలా అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని అందించారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూసారు కదండి ఈ రోజు మనందరికీ పతాంజలి మహర్షి ద్వారా అందించిన యమ నియమాల గురించి అది మనందరికీ పత్రి గారు మళ్ళీ అందించిన దాని గురించి మనందరికీ ఎంత అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని అందించారు సీనియర్ పెర్మనెంట్ మాస్టర్ రాజశేఖర్ గారు తనకి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు మరి ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితికి తీసుకువెళ్లే మార్గాన్ని సూచించే అద్భుతమైన కార్యక్రమాలను అందిస్తున్న పిఎంసి ఛానల్ కు మీ వంతు సహకారాన్ని అందించండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ ఒక మంచి మంచి సెగ్మెంట్ లో ఒక చిన్న మాట తెలుసుకుందాం అందరికీ నమస్కారం అండి ఆ రోజుకు ఒక మంచి మాటలో ఈరోజు మరొక జీవిత సత్యం ఈరోజు మనలో ఉన్న మనల గురించి తెలుసుకుందాం ప్రతి మనిషి కూడా నేనెవరు అని ప్రశ్నించుకోవాలండి తనలోకి తను చూడగలగాలి అంతర్మదనం సాగాలి అదే నిజమైన సత్యాన్వేషణ ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం వేదాంత జ్ఞానం కూడా ఈ మాటలు ఎందరో మహర్షులు సద్గురులు చెప్తూనే ఉన్నారు గ్రంథాలు శాస్త్రాలు ఉపనిషత్తులు పేర్కొంటున్నాయి కనిపించేది అంతా కనుమరుగవుతుంది శాశ్వతమైన సత్య మార్గాన్ని తెలుసుకో అదే భగవంతుడి తత్వం శరీరం తాత్కాలికం కనిపించని ఆత్మ శాశ్వతం అని ఎన్నో శాస్త్రాలు ఘోషిస్తున్నాయి కనిపించని పరమాత్మ దానికి ఆధారం కూడా క్లిష్టమైన సంస్కృత శ్లోకాలతో వేద ప్రామాణికాలతో సాగే ప్రబోధాల వల్ల సామాన్య మానవుడు అసలు నేనెవరు అనేది కూడా గుర్తించలేకపోతున్నాడు తనను తాను విశిక్షణతో తెలుసుకోలేక సందేహంలో ఊగిసలాడుతున్నాడు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం వైపు దృష్టి సారించటంలో అది తనకు అర్థం కాని భాష మతిని చెంచలం గావించే విద్యగా భావిస్తున్నాడు తప్ప అర్థం చేసుకోవటం కానీ సులభంగా సరళమైన పదాలతో ఉదాహరణతో సాగే కథలు పురాణాలు ఇతిహాసాలు ఇవి ఆకర్షించినట్లుగా వేదాలు ఉపనిషత్తులు తత్వశాస్త్రాలు సామాన్యులకి అర్థం కావు దేవుని మీరు చూశారా అని వివేకానందుడు రామకృష్ణుని ప్రశ్నించినప్పుడు అవును చూశాను 
నీవు నన్ను ఎలా చూశావో అలాగే నేను దేవుని చూశాను అని సమాధానం ఇచ్చాడు ఆయన దేవుడి గురించో వారి తత్వాల గురించో వేద ప్రమాణాలను పల్లెవేయల నిర్వచనాలు కూడా చెప్పాల ప్రవచనాలు లేవు సూటిగా తాను దేవుని దర్శించాను అని చెప్పాడు ఆ సందేశమే అన్ని ఉపనిషత్తుల సారం కూడా కనిపించేదంతా దైవ స్వరూపమే దైవం కానిది సృష్టిలో మరొకటి లేనే లేదు అని సరళమైన సులభమైన గురుపోద ఆ నరేంద్రుని వివేకానందుడిగా మత్తిచ్చిదిద్దింది కూడా కావున మిత్రులారా నేనెవరు అని ప్రశ్నించుకొని మనలోకి మనం చూస్తూ ఇందులో ఉన్న అంతరార్థం ఇదే అని సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలి గ్రహాలపైకి ప్రయాణించే మనిషి అగాధమైనటువంటి సముద్రం లోతుకు వెళ్ళే మనిషి కొన్ని అంగుళాల లోపల ఉన్న అంతరంలోకి వెళ్ళలేకపోతున్నాడే ఎంత ఆశ్చర్యకరం తాను తన సంపద అధికారం పరివారం శాశ్వతమని మనిషిని భావిస్తూ ఉంటాడు అవే అకృత్యాలకు స్వార్థానికి సంకుచిత మనస్తత్వానికి కారణాలు కూడా స్వార్థం తగ్గిస్తే మనకు ఎంతో శ్రేయస్సు కోరికను అదుపు చేసే శాంతి మోహక్షయం ఇవే మోక్షం నేనెవరు అని ప్రశ్నించుకొని కనీస జ్ఞానం ఇవ్వగలిగితే చాలు మనిషి తనలోనే మనస్సు అనే క్షీరసాగరాన్ని మదించి అమృత తత్వాన్ని పొందుతాడు అంతర్యామి బాహ్యంలో లేదు పది అంగుళాల పరిమాణంలో నీలోనే నువ్వుగా ఉన్నాడు అని నారాయణ సూక్తి చెబుతూనే ఉంది ప్రతి ప్రాణి నారాయణ స్వరూపమేనండి ఎవరికి సేవ చేసిన నారాయణుడు చెందినట్లే ఎవరిని బాధించిన ఆ నారాయణుడినే బాధించినట్లు ఇదే బ్రహ్మోపదేశం అంటే పట్టాభిషేకమైన వనవాసమైన స్థిరచిత్తంతో సాగిన శ్రీరాముడు దేవుడిగా మారాడు కదా శోకం వదిలి ఫలితాన్ని ఆశించకుండా నీ కర్తవ్యాన్ని నిష్కామంగా నిర్వర్తించు అని బోధించినటువంటి కృష్ణుడు మరి ఆ దేవదేవుడిగా పూజలు అందుకున్నాడు అహింస పరమధర్మం శాంతి సౌఖ్యాలు సమాజ సేవలను దొరుకుతాయి హృదయాన్ని వీణగా భావించి కరుణ విషాదం ఆనందం దుఃఖం అవమానం సత్కారం తీగలుగా రాగాలు పలికిస్తే అవే ఆనందమయ జీవితానికి ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణ మిత్రులారా ఇంతకన్నా ఇంకా మరొక సత్యం లేదు అది మన గురుదేవులు మనకి పదే పదే జ్ఞానోపదేశాలు చేస్తూ మనకెంతో చైతన్యవంతులు కూడా చేయటం జరిగింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి ఈరోజు ఈ మంచి మాట ఎంతో ముగించుకుందాం రేపటి రోజుని మరొక జీవిత సత్యం ద్వారా కలుసుకుందాం ఓకే థ్యాంక్ యూ ఇట్ల మీ రామిరెడ్డి మానస్సరా ఇది నాటి కార్యక్రమం ఈరోజు మనందరికీ యమ నియమాల గురించి ఎంత అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని అందించారు సీనియర్ పర్మనెంట్ మాస్టర్ రాజశేఖర్ గారు మరియు ఒక మంచి మతం మనందరినీ ప్రసన్నించారు సీనియర్ పర్మనెంట్ మాస్టర్ కల్లం రామిరెడ్డి గారు రేపు మరొక గెస్ట్ తో మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం అంతవరకు సెల్వం థ్యాంక్ యూ మీరు ధ్యాన జ్ఞాన ప్రచారం చేయాలనుకుంటే లక్షలాది మంది ఆదరిస్తున్న పిఎంసి ఛానల్ తో భాగస్వాములు కండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ సెవెన్ డబల్ జీరో డబల్ నైన్ త్రీ టూ